Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Yang terupdate Terima kasih Oke okay, baiklah di kesempatan ini kembali admin memberikan sebuah informasi yaitu informasi ini uh, tentunya yang sangat kita tunggu-tunggu oleh rekan Bapak Ibu honorer dimana terkait selamat honorer masa kerja lima tahun bakal diangkat jadi CPNS tanpa melalui tes Oke okay, Bapak dan Ibu langsung saja kita masuk kepada informasinya Tenaga non ASN yang terancam kehilangan pekerjaan pada 2023 diusulkan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tentunya ini menjadi kabar menggembirakan bagi para tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2023 ini sesuai dengan skema dari pemerintah pusat. Skema dimaksud sama dengan keinginan pemerintah daerah di mana tenaga non ASN bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K. Pemerintah daerah mengapresiasi program pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi CPNS maupun P3K. Hanya saja, Pemda terkendala anggaran. Pemda mengusulkan agar honorer yang akan diangkat menjadi CPNS maupun P3K ditanggung gajinya melalui anggaran pendataan dan belanja negara. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Komisi 5 Sekalimantan, di sini Khairul mengatakan selama ini tenaga honorer telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Tenaga honorer ini menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita Itu kata Khairul dengan RDPU dengan Komisi 9 Ini dikutip pojok 1.id tepatnya hari Selasa 29 November tahun 2022 Di sini Khairul mengatakan Apexi mengusulkan pengangkatan tenaga honorer secara langsung tanpa seleksi seperti yang terjadi pada tahun 2006 lalu, kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil dengan masa kerja yang tertentu. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Di sini Bapak Khairul memberikan contoh, misalkan di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun, dengan catatan mengubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat. Adapun bagi tenaga honorer yang masa kerja di bawah lima tahun, sambung Khairul diangkat menjadi P3K. Tenaga non ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi atau jurusan pendidikannya. Seleksinya masih kata Pak Khairul, hanya dengan mempertimbangkan strata ijazah untuk jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Pak Khairul menyatakan. Tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama ini. Tenaga honorer ini menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita. Pak Khairul pun mengatakan alasan mengapa Pemda tetap mengangkat tenaga honorer meski ada larangan pengangkatan non-ASN. Menurut Pak Khairul, pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer tetapi juga melakukan moratorium pengangkatan PNS. Dalam beberapa tahun, di beberapa kota di Indonesia ini memang ada moratorium pengangkatan PNS. Dampaknya, kekosongan jabatan banyak terjadi lantaran tidak sedikit PNS yang masuk masa pensiun. Guna mengisinya, maka Pemda terpaksa merekrut tenaga dan ASN. Tentu ada kebijakan pengangkatan honorer di masing-masing daerah. Tenaga honorer mengisi kekosongan PNS, kata Khairul. Pria yang juga wali kota tarakan itu menyoal peraturan pemerintah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Peraturan pemerintah tersebut mengaman, mengamanatkan penyelesaian honorer paling lama 5 tahun sampai dengan 28 November 2023. Tapi hal itu tidak dibarengi dengan pengangkatan CPNS. Selama masa transisi 5 tahun tidak dibarengi dengan pengangkatan PNS. Pembukaan formasi sangat terbatas. Padahal Tanes Khairul, banyak PNS yang memasuki masa pensiun. Akhirnya Pemda terpaksa melakukan pengangkatan honorer untuk mengisi jabatan PNS yang kosong. Guru, tenaga kesehatan, dan tenaga umum lainnya banyak yang pensiun. Pak Khairul membeberkan alasan Pemda tetap mengangkat tenaga honorer meskipun ada larangan pengangkatan non-ASN. Wali kota terakan itu mengatakan, pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer. Tetapi pada sisi lain melakukan moratorium pengangkatan PNS. 
Nah Bapak dan Ibu uh, demikianlah informasi singkat yang dapat membagikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat yaitu terkait uh, honorer masa kerja 5 tahun bakal diangkat jadi CPNS Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank mm-hmm. you.